हो महाराज के नए एपिसोड में खुश आमदी व्यूर्स कैसे हैं आप उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे जहाँ पर भी होंगे जनाब इस वक्त मैं मौजूद हूँ जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पे यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सफ़र शुरू होने वाला है और वो सफ़र है न्यूयॉर्क से बाल्टी मोड लाइक मैरीलैंड में मुझे जाना है और मैरीलैंड में क्यों जाना है तो व्यूर्स आपको बताती चलूँ कि मेरी एक कासा एक ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यू में और ये ऑर्गेनाइजेशन नॉन इमिग्रेंट्स की हेल्प के लिए डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है अभी उनकी एक छोटी सी फेलोशिप थी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल क्लाइमेट इनजस्टिस कि एक फेलोशिप है और उसके लिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है और वो दो तीन की मीटिंग है दो दिन के लिए जा रही हूँ बाल्टी मोड और इस सारे सफ़र की रुदाद आपसे शेयर करूँगी अभी बस मैं एंटर हुई हूँ और आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के अंदरूनी मनाजिर क्योंकि बाहर जो है मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की थी लेकिन मुझे अलाउ नहीं किया गया तो जनाब आप से जो है सारी तफसी शेयर करूँगी जहाँ जहाँ पहुँचूँगी अभी थोड़ी देर में सिक्योरिटी चेक होगा सिक्योरिटी चेक के बाद मुझे बोर्डिंग करनी होगी थोड़ी ही देर में मेरी फ़्लाइट हो रेडी हो जाएगी तो जहाज़ में बैठ के आपसे मुलाकात होगी और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे अगर नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दें तो मिलते हैं आपसे थोड़े वक्त के बाद फ्लाइट लेने से पहले मुझे सिक्योरिटी चेक कराना है और यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें लगी हुई हैं और ऑल गेट्स के लिए जो है पूरे यूनाइट स्टेट्स की जो फ्लाइटें हैं उसके लिए सिक्योरिटी चेक यहाँ पर होगी हम देख सकते हैं मेरे पीछे भी टू मैनी टू मैनी लॉन्गर लंबी लाइन है कुछ लोग व्हील चेयर्स की भी सहूलत का सहूलत उठाते हैं यूज़ करते हैं क्योंकि इतनी लंबी लंबी लाइनों में उनको जो है चलना मुश्किल होता है ये एयरपोर्ट का अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पे लोग जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ बहुत सारी शॉपिंग मॉल्स और सारे बनाए गए हैं खाने पीने के फूड कोर्ट बनाए गए हैं और यहाँ पर लोग जो हैं खाना खा सकते हैं शॉपिंग कर सकते हैं टू मैनी थिंग्स बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं सिर्फ सिक्योरिटी चेक में ही डेढ़ दो घंटे लग गए मेरे छोटी सी एक घंटे की फ्लाइट है शायद एक घंटा पच्चीस मिनट की फ्लाइट है न्यूयॉर्क से बाल्टी मॉल की लंडा का जहाज़ है जिसने अभी बैठे वाली हूँ मैं सभी फ्लाइट तो मैं बैठ चुकी हूँ जहाज में तो ये है जहाज जहाँ पे मैं बैठी हूँ लकीली मुझे विंडो वाली सीट मिली है जहाज से तो चेकअप कर लिया है अब मुझे जो है बाल्दी मोड़ के एयरपोर्ट से भी एग्ज़िट करना है चेकआउट करना है बाहर निकलना है बाहर निकल के जो है मैं क्या करूँगी ऊबर लूँगी और होटल पहुँचूँगी जहाँ पे काका की तरफ से हमारे लिए होटल में बुकिंग की गई है और आप देख सकते हैं कि हर एयरपोर्ट की तरह यहाँ पर भी बहुत सारे फूड कोर्ट्स हैं मॉल्स हैं शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो शॉपिंग कर सकते हैं और हर ब्रांड हर ब्रांड की चीज़ें यहाँ से मिलेंगी तो व्यूअर्स अब भी मैं निकल चुकी हूँ ऊबर में बैठ के होटल हैंटन इन उसका नाम है जिस जगह पे हमारे स्टेक का अरेंजमेंट किया गया है तो आप देख सकते हैं हम लिविंग द एयरपोर्ट तो आप होटल पहुंच के आपसे फिर दोबारा से मुलाकात होगी तब तक सी आ तो व्यूअर्स ये है मेरा रोम खूबसूरत सा मीडियम पेन और 
I like it. Hey viewers, this time I am with my uh, fellowship colleague Verena, Veronica. Yes. Sorry, Veronica. <laughs> so we are uh, here going uh, and uh, hunting for the food, something because we are too much hungry. Yes. It's time to 7 o'clock right now and uh, we were too much hungry. That's why we were out for dinner. So hopefully we get something to eat, something fresh <laughs> to eat. So we are here in Baltimore roads actually <laughs> <laughs> and exploring the uh, roads. Here's I buy the Subway uh, veggie burger. For me, I'm Veronica, also get the <laughs> veggie burger. So we get some uh, grocery, only fruits we buy for ourselves and uh, we will enjoy it <laughs> at home. She wants to go in hotel and then we'll enjoy her dinner <laughs> there. So we're breakfast with these things. We have already kept them. Good shit. It's soup, right? No, it's kind of like a kind of like a creamy, 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 uh, almost like oatmeal. Oatmeal, okay, gritty, gritty just soup. Right, right, right. Some juice. So viewers, I have not eaten it because it has sausages and so on. So I didn't eat it. Juice, bagel, and with it I have made a little muffin. Viewers, now we are going to breakfast. We are going to breakfast here in the lobby. In the hotel lobby, we have to go to CASA organization. We have to go to the head office. Veronica and Alberto and Jomi. Maria Lopez. Previously, many Jews or a bigger Kariata or Sata Muffin with her by the way. So, Abhi Mako Striker will be coffee. Check. सकते हैं बहुत सारे लोग जो हैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ से आए हैं आज के हैं मौजूद हैं कासास मेंबर अल्बर्टो Alberto, hi. <laughs> and she's my Maria Lopez. She is also a candidate for uh, climate and justice. And uh, Veronica, she comes from too far. Uh, California. <laughs> California. And here I am, Shaista Miraj uh, from New York. And we are here for, uh, you know, for going for head towards the CASA, uh, CASA Scholarship, Climate and Justice uh, training session, I guess so, right? So, politics. Oh, so one more addition, right, <laughs> in our fellowship. So it will be fun, definitely. So 10 to uh, 5 o'clock, uh, uh, our session will be. So let's see what happened. It will be very nice experience, uh, I'm damn sure. And uh, very, very nice to meet you, these guys, especially they are very nice. So, guys, I'm here with an organizer, Ahmed, and we are going to go to Casa. So, we are going to go to Casa. Bye. So, we are going to go to Casa, Maryland, Baltimore, and Casa building. We are going to go to Casa, and we are going to enter Casa because Casa. जो मेंबर था वो हमें अंदर लेके जा रहा है तो अभी मुझे लग रहा है काफी सारे यहाँ लोग हैं दे आर ऑल मेंबर्स है वो हाय यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कासा के मेंबर सब देख सकते हैं the event is going to start and I am sitting with my friend and I am sitting beside Veronica so now those who participated in Zoom meeting they have been in person meeting and they have been in meeting and they have been in different states and 
अभी इवेंट स्टार्ट होता है लेट्स सी आज के ट्रेनिंग इन पर्सन मीटिंग के ट्रेनिंग सेशन में हमें क्या नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं तो वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी My name is Gabby Roque. I am Casas Climate Justice Training Manager and today we're hosting our Leadership Academy retreat where members from Casas different fellowships are coming together to learn more about Casas strategic plan, our mission, our vision, our values and how these educational programs that they're a part of um support their leadership development and support the overall organizing goals of the organization. I am so excited for this opportunity to meet so many of the fellows for the first time in person. A lot of the time we have been connecting over Zoom for like the last 4 or 5 months. So it's really wonderful to get to meet everyone. So she shaista. I'm working with the Power and Policy fellows this year to to run run our fellowship. So they're learning a bunch of things about how to make campaigns at Casa, how to create policy and how to fight for it with campaigns and then they actually have some fellowship placements within Casa on the organizing team and on the policy team this year. And then what we have here is our launch of our fellow Fellowship Academy. So we have two different fellowships happening at Casa this year: uh, the Power and Policy Fellowship and then the Climate Justice Fellowship. And so, it's the first time everyone gets to be together in person, and we're excited to start.
do one more. This is so. Eso es difícil. Okay. Why? Por qué? Porque porque una cosa se puede manejar a nivel de de gobierno. De gobierno. Okay. Se puede tratar y se puede reconstruir lo 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 que falta. Okay. This is like another approach to that, right? Between these two, which one is more defined? A rent cap meaning we have a policy that stops the rent at a certain level, right? Say that again. Between number one or number two, which one feels more defined? Why number two, Marie? La pérdida energética, la pérdida de bienes materiales, de trabajo, de muerte, también hace que se pare la economía del país. Y por ende, esto conlleva a un traslado forzoso de cada una de las personas y no obliga a que emigremos. तो व्यूअर्स दो दिन का ट्रेनिंग सेशन आज ख़त्म हो जाएगा आज सेकेंड डे मतलब लास्ट डे है और हेमटन इन बाल्टी मोर का जो है एक आई डोंट नो कितने स्टार का ये होटल है लेकिन अच्छा स्टे था मज़े का था पुरसकून था और सुबह हमें चेकआउट करना था फ़्लाइट हमारी इवनिंग की है लेकिन चेकआउट सुबह करना है क्योंकि हमारा ट्रेनिंग सेशन कासा हेड क्वार्टर में है तो जनाब अभी यहाँ से हम चेकआउट करके कासा हेड क्वार्टर की तरफ जाएंगे और वहाँ पे क्या क्या ट्रेनिंग सेशन की चीज़ें चलती हैं आपके साथ वो शेयर करूँगी जैसे पहले चीज़ें शेयर की हैं सो व्यूअर्स यहाँ पे जो है मुझे कासा की मैनेजमेंट की जानब से टी शर्ट दी गई है और आई एम सो एक्साइटेड तो मैंने उसके अपने ड्रेस के ऊपर ही पहन लिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कासा का बाकायदा लीगली जो है मेंबर बनने पे आई एम सो हैप्पी और मैंने उनको मोचो ग्रासियस भी बोला <laughs> ये टी शर्ट पहन के यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं मेंबर्स उन्होंने टी शर्ट्स पहनी ही है पहन के रखी हैं ये मारिया लॉपेस हैं इन्होंने भी टी शर्ट पहन ली है और वो अहमद भाई हैं इजिप्ट से हैं इन्होंने भी पहन लिया पहले नहीं पहनी हुई थी तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है सेकेंड डे का सभी लोग जो हैं काजा की टी शर्ट्स में नज़र आएंगे आपको camino de capitalismo y industrialización, ¿verdad? Estas 20 compañías son responsables para casi un tercero de todas las emisiones, ¿verdad? Entonces, estas compañías tienen una gran responsabilidad de reducir y cambiar sus maneras de hacer negocio. So we all understand, we all have something to lose because of climate change and we're all being affected. But climate justice is the way that we protect our communities from climate change. What does that look like? Presentando el healthcare, lo que es asistencia médica. Entonces, encontramos que el problema es el seguro médico. Entonces, encontramos el problema. Ahora vamos a encontrar la raíz del de dónde salió ese problema. Entonces, uno de las de las que discutimos fue que no hay campañas para para decir necesitamos un seguro médico, necesitamos un seguro médico para esto porque la economía está mala. Esa es una de las raíces. I have Casa's executive 
who is the great great leader here so i just uh, wanted to ask the uh, i know the casa's efforts and services so let my viewers uh, a little few words about the casa's and you are doing the great services sure casa is a powerful national organization we are uh, located right over here in washington dc area in georgia in uh, in pennsylvania in virginia but we have members all around the nation in 46 different states as well as in Puerto Rico. We are here to build power for our families, for our communities and provide high quality services. This is the organization. Thank you so very much. I appreciate it, sir. So I have a question, like uh, if they stopped, uh, uh, stop these books, so nobody raised this voice. And I also wanted to add the thing you said the word of racism. It is similar in uh, happening in my country, but there is a standard of uh, studies. There are two standard of uh, studies, like one public, one private. But it is a similar happening in my country, where is a private, all type of good education is given to the children. On the other side, where is a public schools, there is nothing none to nothing right they are just seen to be their students so so very less there are standards of life you know first class second class but we have the cl different class of living so that's why the other uh, middle class can little afford so the high class only afford the private schools can so, I ask you something? So the lower middle class is never, never go to never the private school. school. Can I ask you something? Yes. If you were to guess, who has the darker skin? High, high class or lower, lower class? Lower class, third class. So I just wanted to add. Yes. So this is not just the US. This is not just our countries. Yes. Because we hear a lot, oh, in my country, oof, I came to the US to see racism. Familia. Nuestros países son culpables del racismo, pero es tan elegante, tan normalizado, que ni lo sentimos. Eso sí lo puede estar haciendo un carpool enfrente de nosotros y ni lo vemos. Because in my country there is no education for the for to educate the people, for to aware the people, what is refer, uh, racism, what is the discrimination? You are going in a discrimination, discriminated buildings. Where are you studying? Nobody is uh, going to aware that. Why do you think that is? So definitely, I'm here in your platform that I have. I'm learning a lot. I'm getting the knowledge a lot. So it will be my first priority. Whenever I get the chance, I will uh, aware the people that no, stop here. So you should, you should, uh, you should acknowledge your rights. What do you have the right to go for the good education or not? So it will be my priority. <laughs> Y ahí fue donde yo crecí y estudié. Yo estudié Derecho en mi país. Sí, también estudié Contabilidad en mi país. Pero la situación de Colombia ha sido en los últimos 60 años muy difícil. Hemos tenido una guerra civil en los últimos 60 años, en gran parte porque nuestros hermanas y hermanos campesinos no tienen tierra donde cultivar. Y como ustedes saben, porque han vivido la experiencia, si ustedes no tienen donde cultivar, la gente se desespera y muchos inmigramos, otros luchamos, otros nos quedamos, a otros muchos desafortunadamente los asesinan. Y eso es lo que ha pasado en mi país. Entonces hemos tenido una guerra civil en los últimos 60 años en mi país, que ahorita está, yo diga, diría como en la etapa que está culminando, porque hemos llegado a acuerdos con una de las guerrillas y estamos negociando con otras de las guerrillas. 
y ojalá no creen la paz. So we had two incredible days with over 20 leaders from each of CASA activist committees, and we devoted the time to talk about our new strategic plan, who are we as CASA, but also who are us as activists. Everybody was able to share their personal story, talk about what drives them into the movement, while we continue to um, learn in fellowship about climate justice, power and policy, and racial justice. We're going to continue six months together in that leadership development. Thank you very well. I really appreciate your all efforts and your all hard work. Thank you so much Thank you. and your participation and your ability to organize others as well. Thank you. Thank you so very much. This is an amazing experience because we learn how to help the people, how we change the air. So this is amazing. We can change it. We can do it. This amazing. I invite everybody when they have opportunity to come to us, please come. So guys, Climate and Justice, जो कासा की fellowship का second day training session था, वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है और जिसमें बहुत बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली हैं। I have learned a lot और definitely ये जितनी चीजें मैंने सीखी हैं अपने जो around के मेरे social circle में लोग होंगे, उनको भी aware करने की कोशिश करूंगी, उन तक ये सारी information पहुंचाऊंगी। अभी तक information जो आप तक पहुंची है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा अगर नहीं किया तो प्लीज प्लीज कर दें सब्सक्राइब चैनल क्योंकि ये मेरा नहीं आप सबका चैनल है अभी जो है एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और होटल से हम ट्रेनिंग सेशन पहुंचे ट्रेनिंग सेशन से एयरपोर्ट पहुंचे लेकिन यहां पे एक शटल के जरिए से हमें जो है वो एयरपोर्ट हमारे टर्मिनल पे पहुंचाया जा रहा है आप शटल देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और हर कोई जो है वो अपने लगेज के साथ इस शटल में बैठा है और ये शटल फ्री होती है यहाँ पे उसमें पैसे नहीं देने पड़ते एक्स्ट्रा और अभी जा रही हूँ एयरपोर्ट में अपनी बोर्डिंग अपना बोर्डिंग पास निकालने के लिए एयरपोर्ट के अंदर तो अभी देखते हैं कैसे मैं अपना बोर्डिंग पास निकालती हूँ बोर्डिंग पास इस कमिंग राइट नाउ सो आई वुड प्रिंट वेयर आई हैव वेयर आई हैव टू प्रिंट दिस आई थिंक दिस इस डन सो नाउ आई गेट द बोर्डिंग पास आफ्टर गेटिंग माय बोर्डिंग पास एंड चेक कैरी आउट बैग मैं जाऊंगी अपनी जो है टर्मिनल की तरफ और टर्मिनल ये मुझे बता रहा है फाइव टेन की मेरी फ्लाइट है और ओके मुझे गेट डी ट्वेंटी सिक्स में पहुंचना है तो मुझे उसे सर्च करना है जी एफ की की तरफ ये इतना बड़ा तो नहीं है बाल्टी मोड एयरपोर्ट लेकिन इसमें भी सारी फैसिलिटीज़ रखी गई हैं आप देख सकते हैं मेरे साइड पे मैं डी ट्वेंटी सिक्स में पहुंच चुकी हूँ पंद्रह बीस मिनट हैं मेरी फ़्लाइट में अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई यहाँ पे इतना ज़्यादा बिजी नहीं है कम ही लोग हैं तो होपफुली प्लेन में भी कम ही लोग होंगे और मैं इजीली अपना जो है सामान रख पाऊँगी सो मेरे सब बाल्टी मोड से न्यूयॉर्क के के लिए जो है प्लेन में बैठ चुकी हूँ और थोड़ी सी फ्लाइट लेट हुई है बट मुझे गेट ढूंढने में भी काफ़ी टाइम लग गया था बट जो होता है अच्छे के लिए होता है आई एम गोइंग टूवर्ड्स द न्यूयॉर्क जेएफके और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो छोटा प्लेन है वो फुल भर पा हुआ है लास्ट टाइम इतना ज़्यादा भरा नहीं हुआ था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फुल है जैम पैक्ट है रेनिंग इस टाइम हो रही है और अच्छी खासी बिजली चमक रही है काफ़ी ख़तरनाक मौसम था जो हाथ में लेकिन फाइनली लैंडिंग हो रही है थैंक गॉड अल्लाह का शुक्र है 
देखिए सेफली लर्निंग हो रही है पो तो वर्स आप देख सकते हैं जे एफ के पहुँच चुके हैं और यहाँ पे लंबे लंबे जो हैं कतारें लगी हैं बहुत ज़्यादा बाहर मौसम ख़राब था इसलिए हर किसी की फ़्लाइट जो है जे एफ के में डिले है लोग वेट कर रहे हैं जे एफ के से बाल्टी मोड़ और बाल्टी मोड़ से जे एफ के तक का सफ़र ये जो है अपने अख्ताम को पहुँचता है इस दो तीन रोज़ा ट्रेनिंग सेशन में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होपफुली अपने जो है जितना कुछ सीखा है वो आगे कन्वर्ट कर पाऊँगी इन कोशिश होगी शो कैसा लगा इन्फॉर्मेटिव शो होगा डेफिनेटली अगर नहीं पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा शाह महाराज को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ Okay, uno más. <laughs>